আসসালামু আলাইকুম প্রথমে আমি আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমি ডাক্তার ডালিয়া সুলতানা স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি আজকে আমি আপনাদেরকে বলবো যে বন্ধাত্ব ও মেয়েদের হরমোনজনিত সমস্যা বন্ধাত্ব রোগটিকে আগে মনে করা হতো অভিশাপ কিন্তু আসলে তা না বন্ধাত্ব একটি নিরাময়যোগ্য রোগ আমাদের কাছে প্রায়ই অনেক দম্পতি আসে যারা সন্তান ধারণে অক্ষম বা বন্ধাত্ব রোগে ভুগছে এখন আমরা আজকে আমি আপনাদেরকে জানাব এই বন্ধাত্ব রোগে হরমোনজনিত কি কি কারণে বন্ধাত্ব হতে পারে তার আগে প্রথমেই বলে নেই বন্ধাত্ব নিয়ে যে ধরনের দম্পতিরা আসে তার মাঝে পঁচিশ পার্সেন্ট দম্পতিরই কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না বাকি পঁচিশ পার্সেন্ট সাধারণত পুরুষজনিত পুরুষ হরমোনজনিত কারণ এবং বাকি পঞ্চাশ পার্সেন্ট মহিলা মহিলাজনিত কারণ এখন প্রথমে আপনাদের বলছি মহিলারা সাধারণত কি কি হরমোনজনিত কারণে বন্ধাত্ব রোগে ভুগতে পারে প্রথম এ কথাটা বললেই যেটা আসে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিস্টিক সিনড্রোম এটা কি ধরনের রোগ এটা সাধারণত মেয়েদের রিপ্রোডাকটিভ লাইফে এই এই রোগটা দেখা দেয় এটা সাধারণত আমাদের শরীরে ইস্ট্রোজেন এবং এন্ড্রোজেন নামক সেক্স হরমোন আছে এই ইস্ট্রোজেন এবং এন্ড্রোজেন হরমোনের তারতম্যের কারণে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম রোগটি দেখা দেয় এই রোগ হলে কি বুঝতে পারবে এই রোগে সাধারণত দেখা যায় যে শরীরে অবাঞ্চিত লোমের সংখ্যা বেড়ে গেছে ওজনার্ধিক্য দেখা দিচ্ছে মাসিক অনিয়মিত হচ্ছে এবং সন্তান ধারণে অক্ষমতা তাহলে এই সমস্যাগুলো নিয়ে যখন একজন রোগী আমার আমাদের কাছে আসে তখন আমরা প্রথমেই ধরে নিই যে তার হয়তো বা পলিসিস্টিক ওভারিং সিনড্রোম রোগটি থাকতে পারে এরপর দ্বিতীয়ত যে কারণটার কার যে কারণে সাধারণত মহিলাদের বন্ধাত্ব দেখা দিতে পারে তার মধ্যে হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন থাইরয়েড হরমোন এমন একটি হরমোন আমাদের শরীরে একটি গ্রন্থি আছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড প্রজাপতির মতো সেই গ্ল্যান্ডটা থেকে থাইরয়েড হরমোন নিঃসৃত হয় এবং এই হরমোনটার তারতম্যের কারণে শরীরে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয় যেমন এই হরমোনটি যদি কম নিঃসৃত হয় তাহলে আমরা তাকে বলি হাইপোথাইরয়েডিজম যেটি বন্ধাত্বের একটি কারণ এবং আরেকটি হচ্ছে যদি বেশি নিঃসৃত হয় তাহলে আমরা বলি হাইপারথাইরয়েডিজম এখন হাইপোথাইরোডিজম হলে কি সমস্যা দেখা দিতে পারে সেটা হচ্ছে সাধারণত ঘুম ঘুম ওজনাধিক্য দেখা দেবে ঘুম ঘুম বেশি লাগবে শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে এবং মাসিকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ দেখা দিতে পারে এবং এই রোগটি হলে সাধারণত মেয়েদের সন্তান ধারণে সমস্যা দেখা দেয় অথবা সন্তান ধারণ করলেও সেই গর্ভস্থ শিশুটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা গর্ভস্থ শিশু বিকলাঙ্গ বা অন্যান্য সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে এছাড়া আছে থাইরয়েড হরমোন এক্সেসিভ যেটা আমরা থাইরোটক্সিকোসিস বা হাইপারথাইরোডিজম বলি এটাও একটি হরমোনজনিত রোগ এখানে দেখা যাবে যে শরীরের ওজন অত্যাধিক কমে যাচ্ছে পালপিটিশন বা বুক ধরফর করা অতিরিক্ত পায়খানা হওয়া চোখ বড় হয়ে যাচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের সিমটমগুলো দেখা দেয় এখন এই থাইরয়েড হরমোনের সমস্যার কারণে মেয়েরা বন্ধাত্ব সমস্যায় ভুগছে এরপরে তৃতীয়ত যে কারণটি চলে আসে সেটি হচ্ছে ডায়াবেটিস আগে দেখা যেত ডায়াবেটিস একটু বেশি বয়সের মানুষদের হচ্ছে কিন্তু এখন আমাদের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের জন্য দেখা যাচ্ছে অল্প বয়সী আমরা মুটিয়ে যাচ্ছি যার ফলে অল্প বয়স্ক মেয়েদেরও রিপ্রোডাক্টিভ লাইফেও মেয়েদের ডায়াবেটিস দেখা দিচ্ছে এই ডায়াবেটিস হলে মার জন্য যেমন হুমকি এবং বাচ্চার জন্য গর্ভস্থ শিশুর জন্য সেটি সমস্যা এবং এই ডায়াবেটিসের জন্য দেখা যাচ্ছে মেয়েরা ইনফার্টিলিটি বা বন্ধাত্ব রোগে ভুগছে অথবা সন্তান ধারণ করলেও গর্ভস্থ শিশুটি নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে চতুর্থত যে কারণটির জন্য বন্ধাত্ব হতে পারে সেটা হচ্ছে প্রোলাকটিন লেভেল প্রোলাকটিন নামক একটি হরমোন আছে যেটা আমাদের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেট হয় এই হরমোনটি বেশি হলে মাসিককে সমস্যা দেখা দেয় এবং এই হরমোনটির তারতম্যের কারণেও মেয়েদের সন্তান ধারণে সমস্যা দেখা দিতে পারে এছাড়া আরও কিছু ডিজিজ আছে যেটা আমরা বলি অটিউন পলিগ্ল্যান্ডুলার সিনড্রোম এই ধরনের বিভিন্ন হরমোনজনিত সমস্যার কারণে মেয়েদের বন্ধাত্ব রোগ দেখা দিতে পারে এর জন্য আমি বলবো যে যেসব মেয়েরা সন্তান ধারণে অক্ষমতা বা বন্ধাত্ব রোগে ভুগছেন তারা প্রথমে রিপ্রোডাকটিভ এজে যখন আসবেন তারা এই সমস্যায় ভুগলে তাদের হরমোন প্রোফাইলটা করে নেওয়া দরকার তাদের থাইরয়েড হরমোনটা ঠিক আছে কি না তাদের প্রোলাকটিন লেভেলটা ঠিক আছে কি না অথবা তাদের ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড্রোজেন হরমোনে কোনো তারতম্য আছে কি না সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় এবং সেটা সুচিকিৎসার মাধ্যমে একজন নারী মা হওয়া সম একজন নারীর পক্ষে মা হওয়া সম্ভব ধন্যবাদ